বাংলা মানবতা সমাধান Line answer is sufficient. God himself paid the price. And Jesus said, I am. I'm a non-vegetarian. 21st century will belong to vegetarian. This is cause of death in the world. Whether or not, if I prove that an apple is better than a mango, that doesn't mean mango is prohibited. I have some problems with this. Man has become an animal. He's more like a lawyer than like a scientist. Foreign is incomplete. There's a misconception. Neither a single verse which is against established facts. And I challenge Dr. William Campbell. It's a different situation. I will not tempt God. That apologize if I've heard the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Your brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major minor religion, fraud is prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk better or not? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. It's CDC baat hai. Smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unfinal. That does not mean Quran is wrong. It has really moved me. আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ আল্লাহ তালার দয়া শান্তি এবং রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক আমি ডক্টর মোহাম্মদ নায়েক আজকের এই অনুষ্ঠানের কোয়ার্ডিনেটর এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে পিস টিভিতে আর ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে দেখানো হবে অন্যান্য চ্যানেলে অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথা বলি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মিস্টার জেমস ল্যাংম্যান আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ডক্টর জাকির নায়েককে কারণ তিনি সেই অগ্রপথিকদের একজন যারা সঠিকভাবে ইসলাম এবং একবিংশ শতাব্দী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডিবেটিং সোসাইটি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সামনে উনিশশো সাল থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের কারণে এই সোসাইটির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ক্যাম্পাসের পাশাপাশি তারা পৃথিবীর অনেক দেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে ডক্টর জাকির নায়েক ইনশাল্লাহ সেই সব আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন যেমন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সাবেক প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার মার্গারেট থ্যাচার এবং উইনস্টন চার্চিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং জিমি কার্টার বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিত্ব যেমন ম্যালকম এক্স দালাই লামা প্রিন্স চার্লস মাদার তেরেসা এছাড়াও ফিল্ম স্টার যেমন ক্লিন্ট ইস্টউড পিয়ার্স ব্রসনন স্টিফেন ফ্রাই এবং পপস্টার মাইকেল জ্যাকসন যারা অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সামনে এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এই লেকচার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব এটা একেবারেই খোলামেলাভাবে পরিচালিত হবে আর ইনশাল্লাহ এই অনুষ্ঠানটি একেবারে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে পুরো পৃথিবী জুড়ে পিস টিভি ইংরেজি এবং পিস টিভি উর্দুর মাধ্যমে আমি এবারে অনুরোধ করব যারা টেকনিক্যাল সহযোগিতায় আছেন আমরা এখন চলে যাব মিস্টার জেমস ল্যাংম্যানের কাছে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি মিস্টার ল্যাংম্যানকে অনুরোধ করব যাতে তিনি দায়িত্ব নেন আজকের এই ঐতিহাসিক বিতর্কের যেটা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ডক্টর জাকির নায়েক আজকে যে বিষয়ে কথা বলবেন সেটা হল ইসলাম এবং একবিংশ শতাব্দী আজকে আমাদের সোসাইটির ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কথা বলার জন্য আমাদের সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন মানুষের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করা 
আজকের অনুষ্ঠানটিও ব্যতিক্রম নয় আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখছি লেকচার শেষে আপনারা চাইলে বক্তাকে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে আসুন এবারে আমরা সোসাইটি সবাই মিলে স্বাগত জানাই ডক্টর জাকির নায়ককে আমাদের সামনে কথা বলার জন্য আলহামদুলিল্লাহ <laughs> মিস্টার জেমস লিংম্যান সম্মানিত অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সদস্যগণ শ্রদ্ধা গুরুজনেরা এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবান তালার দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক এটা আমার জন্য খুবই সম্মান আর আনন্দের যে আজকে কথা বলছি ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সামনে আর আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার জেমস ল্যাংম্যানকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইসলাম এবং একবিংশ শতাব্দী ইসলাম এর মূল আরবি শব্দ সালাম যার মানে শান্তি এর আরও একটা মূল আরবি হচ্ছে সিলম যার মানে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা এক কথা ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে তাকে তখন বলা হয় মুসলিম অনেক মানুষের ভুল ধারণা আছে যে ইসলাম একটা নতুন ধর্ম যেটা এই পৃথিবীতে এসেছে চোদ্দশো বছর আগে আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হলেন এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সত্যি বলতে ইসলাম এই পৃথিবীতে রয়েছে স্বর্ণতীতকাল থেকে যখন থেকে মানুষ এই পৃথিবীতে পা রেখেছে আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন বরং তিনি হলেন আল্লাহ সালার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসুল ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন শিক্ষা যেটা এই পৃথিবীতে এসেছে চোদ্দশো বছর আগে এটা কি সম্ভব যে বর্তমানে সামগ্রিকভাবে পুরো মানবজাতি এই একবিংশ শতাব্দীতে দিক নির্দেশনা পেতে পারে যে কিভাবে জীবনযাপন করব এমন এক বই যেটা চোদ্দশো বছরের পুরনো আর এখানে এই প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্যই না হতো যদি বইটা লিখত কোনো মানুষ তবে এই পবিত্র কোরআন হচ্ছে আল্লাহ সালার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে পবিত্র কোরআন হচ্ছে মানবতার প্রকাশ্য ঘোষণা এটা হচ্ছে দয়া ও জ্ঞানের এক ঝর্ণা ধারা বিপদগামীদের দিক নির্দেশনা অসতর্কদের সতর্কবাণী দ্বিধাগ্রস্তদের জন্য নিশ্চয়তা নিপীড়িতদের জন্য সান্ত্বনার বাণী আর হতাশাগ্রস্তদের জন্য আশার আলো পবিত্র কোরআন আল্লাহ তালার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর যদি কেউ দাবি করে যে অমুক বইটা আল্লাহর বাণী যদি প্রমাণ করতে হয় যে বইটা আসলে আল্লাহ সালার বাণী তাহলে বইটাকে সময়ের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে অনেক আগে একটা সময় ছিল যখন অলৌকিক নিদর্শনের যুগ ছিল পবিত্র কোরআন হচ্ছে সবচেয়ে সেরা নিদর্শন পরবর্তীতে আসলো সাহিত্য আর কবিতার যুগ আর মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিম আরব বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে পবিত্র কোরআন হচ্ছে আরবি ভাষায় পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সেরা সাহিত্য কর্ম। তবে বর্তমানে কোনো ধর্মগ্রন্থ যদি অনেক কাব্য করে বলে যে পৃথিবী সমতল কোনো আধুনিক মানুষ কি সেটা বিশ্বাস করবে অবশ্যই এখানে উত্তর হবেন না কারণটা হচ্ছে এখন সেই সাহিত্য আর কবিতার যুগ নেই বর্তমানে আমরা রয়েছি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগে তাহলে আসুন দেখি এই পবিত্র কোরআন 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি বিমানান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন আর আমি শুনেছি তিনিও এই অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সামনে কথা বলেছিলেন তিনি বলেছেন যে ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হচ্ছে অন্ধ আপনাদের মনে করিয়ে দিই পবিত্র কোরআন বিজ্ঞান মানে সায়েন্সের বই না এস সি আই ই এন সি ই এটা হচ্ছে সাইনের বই এস আই জি এন এস এটা হলো আয়াতের বই ছন্দাবদ্ধ কথামালার বই আর পবিত্র কোরআনে রয়েছে ছয় হাজারেরও বেশি সাইন ছয় হাজার আয়াত আর তার মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াত বলছে বিজ্ঞান নিয়ে কথা আমার আজকের লেকচারে আমি শুধুমাত্র বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো নিয়ে কথা বলবো আমি বিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুমান বা থিওরি নিয়ে কথা বলবো না কারণ আমরা জানি যে এই থিওরি বা অনুমান অনেক সময় উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी बुधवार रचार सकाल साढ़े छाएंगी बांगल् खान मदनी डॉक्टर हाफिज ए बी एम हजबुल्ला अक्रमुजमन बिन अब्दुल सलाम मुजफ्फर बिन मोहसिन मोहम्मद उल हसन अब्दुल रजाक जहांगीर आलम उपस्थापन उत्तम चरित्र सम्रीति भलोबासा एक आदर्श मोमिन भूषण ए सम्पर्द प्रिय नबी मंगलवार सकाल नीवी मतानी समाज गुरुत्व बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े पांच टाइन सम्प्रचार सकाल छाएंगी बांगल्
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েক যুগ আগে উনিশশো দশকে একদল বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এজন্য তারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এটাকে তারা বলেছিলেন বিগ ব্যাং এই বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে প্রথমে এই বিশ্বজগৎ ছিল একটা বিন্দু তারপর সব কিছু আলাদা হয়ে গেল একটা বিস্ফোরণে তারপর সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি নক্ষত্র গ্রহ সূর্য পাশাপাশি পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি এটাকে তারা বললেন বিগ ব্যাং এটা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন চল্লিশ বছর আগে আর কোরআন উল্লেখ করেছে চোদ্দশো বছর আগে সুরা আম্বিয়া প্রধান নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিরিশ বলা হয়েছে অবিশ্বাসীরা কি এটা দেখে না আগের দিন এক সময় মানুষ মনে করত যে পৃথিবী সমতল এরপর পনেরোশো সাতাত্তর সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক পৃথিবীর চারপাশে জাহাজে করে ঘুরে আসলেন তখন তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে আমরা যে পৃথিবীর বুকে বসবাস করি এটা আসলে বর্তুল আকার কোরআন এটা বলেছে চোদ্দশো বছর আগে সুরা নাজিয়াত অধ্যায় নম্বর উনআশি আয়াত নম্বর তিরিশ এবং তিনি পৃথিবীকে করেছেন ডিম্বাকৃতি দাহা শব্দের আরেকটা মানে হচ্ছে বিস্তৃত আর আমাদের পৃথিবীও বিস্তৃত অন্য আরেকটা অর্থের মূল আরবি শব্দ হচ্ছে দুইয়া যার মানে হচ্ছে ডিম আর আমরা সবাই জানি যে পৃথিবী একটা বলের মতো গোলাকার নয় পূর্ব আর পশ্চিমে চাপা এটা আসলে বর্তুল আকার আর যদি ভালো করে দেখেন এই দাহা শব্দটা কোনো সাধারণ ডিমকে বোঝাচ্ছে না এখানে বিশেষ করে উট পাখির ডিমকে বোঝানো হয়েছে আর খেয়াল করলে বুঝবেন যে একটা উট পাখির ডিমও আসলে বর্তুল আকার চিন্তা করেন পবিত্র কোরআন চোদ্দশো বছর আগে বলেছে যে এই পৃথিবী আসলে হচ্ছে বর্তুল আকার আগে মানুষ ভাবত যে চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি যে চাঁদের আলোটা তার নিজস্ব আলো নয় এটা আসলে প্রতিফলিত আলো ধার করা আলো কোরআন বলছে সুরা ফুরকান অধ্যায় নম্বর পঁচিশ আয়াত নম্বর একষট্টি তিনি কত মহান যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র সেখানে স্থাপন করেছেন সূর্য প্রদীপ যার নিজস্ব আলো এবং চাঁদ যার ধার করা আলো প্রতিফলিত আলো তাহলে কোরআন বলছে চাঁদের আলোটা প্রতিফলিত আলো ধার করা আলো যেটা বিজ্ঞান জেনেছে কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে মানে পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে দুশো বছর আগে আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমি স্কুল পাশ করেছি উনিশশো বিরাশি সালে উনত্রিশ বছর আগে সেখানে আমি বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছিলাম যে সূর্য কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু তার নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হয় না আর কোরআন বলছে সুরা আম্বিয়া অধ্যায় নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তেত্রিশ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন এবং সূর্য ও চাঁদ প্রত্যেকে নিজ কক্ষপথে নিজস্ব গতিতে বিচরণ করে পবিত্রকরণ বলছে সূর্য আর চাঁদ কক্ষপথে প্রদক্ষিণের পাশাপাশি তাদের নিজ অক্ষের চারপাশেও আবর্তিত হয় আর এখনকার দিনে মাত্র কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন সূর্য আবর্তিত হয় আনুমানিক পঁচিশ দিনে সূর্যের একটা আবর্তন সম্পূর্ণ হয় এখন পৃথিবীর সব দেশের পাঠ্য বইতে এই কথাটা উল্লেখ করা থাকে তারপরও কিছু মানুষ হয়তো তখন বলবে এ আর এমন কি যে কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে কারণ সে সময়ে আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল আমিও একমত যে আরবরা তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল তবে আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার কয়েকশো বছর পরে তাহলে কোরআন থেকে আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এর উল্টোটা নয় এরপর হাইড্রোলজির ক্ষেত্রে আমরা স্কুলে থাকতে পানিচক্র পড়েছি সমুদ্র থেকে পানি উপরে উঠে বাষ্প হয় মেঘে পরিণত হয় তারপর একসময় সেটা বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এভাবে পানিচক্র সম্পূর্ণ হয় প্রথমবারের মতো পানিচক্রের বিস্তারিত বর্ণনা দেন স্যার বার্নার্ড প্যালিসি আর সেটা পনেরোশো আশি সালে পবিত্র কোরআনেও পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে কোরআন বলছে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে মেঘে পরিণত হয় মেঘগুলো একত্রিত হয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায় বৃষ্টি হয়ে সেটা মাটিতে পড়ে যায় পানির স্তর আবার ভরাট হয়ে পানিচক্র সম্পন্ন হয় পবিত্র কোরণে পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে অনেকগুলো আয়াতে সুরা আলজুমার অধ্যায় নম্বর উনচল্লিশ আয়াত নম্বর একুশ সুরা রুম 
पद नंबर तिरिस आत नंबर चौबीस सुर मुमिन अध्याय तेईस आत नंबर अठारो सुर हिजर अध्याय नंबर पंद्रह आत नंबर बाईस एरपर सुर नूर अध्याय नंबर चौबीस आत नंबर तेतालीस सुर अरफ अध्याय नंबर सात आत नंबर सतान्न सुर रद अध्याय नंबर तेर आत नंबर सतर सुर फुरकान अध्याय नंबर पचिस आयत आठचल्लिस ऊनपंच सुर फातिर अध्याय नंबर पैंत आत नंबर नय सुर यासिन अध्याय नंबर छत्तीस आत नंबर चौत्रीस सुर जशिया अध्याय नंबर पैंतालीस आत नंबर पांच सुर काफ अध्याय नंबर पंचाश आत नंबर आठ नय सुर वाकिया अध्याय नंबर छापान्न आत नंबर आठषट्टी थे सत्तर एरपर सुर मुल्क अध्याय सतषट्टी आयत नंबर तिर सुर तारीख अध्याय छियाशी आयत नंबर एगारो ये पवित्र कुरान और अनेकगुल आयतर रेफारेंस दीते पाणीचक्र सम्पर् विस्तारित भाव वर्णना देवा एरपर समुद्र विद्यार क्षेत्र पवित्र कुरान एक आयात सुरा फुरकान अध्याय नम्बर पचिस आयात तिपन्न बला दुदरिया के मिलित भाव प्रवाहित करें एक मिष्ट ए सूपेय अन्टी लोना और खर ता मिलित तो हम परस्पर मिसे जाए ना तर मजे रही है एक अंतराय जो अतिक्रम करा जाए ना आगेकार दिन मानुष पानी दुई प्रकार मिष्ट ए लोना तब कुरान जरा पड़त ता बुझते परतना जे आल्ला एटे कि बोझाते चेचन जुई प्रकार पानी मिलित है क्योंकि ता मिसे जाए ना और तर मध्य रही है एक अंतर जा अतिक्रम करा जाए ना एन विज्ञान प्रजुक्ति उन्नत हार कारण जानते पे जो एकधर पानी और एकधर पानी मध्य प्रवाहित है तक जे पानी प्रवाहित होता तर उपादान हारिए अन्न पानी मत हो जाए ये एखकर विज्ञान बोले परिवर्तनकालीन समरूप एलिका और पवित्र कुरान ये बोले वर्जाक एक अंतर और यहाँ अपनारा देखते पाबें केप पॉइंट दक्षिण अफ्रिकार एके बारे दक्षिणांचले दुधर पानी मध्यकार पार्थक्य चोखे देखे बुझते पर प्रफेसर हे एक विख्यात समुद्र विज्ञानी जो मानूष एट जानते पे कि दिन आगे ये व्याख्या कर आसले कठिन जो कुरान कि भाव एक कथाटा चौदहश बचर आगे एरपर जीवविद्यार क्षेत्र पवित्र कुरान बोल सुरा अम्बिया अध्याय नम्बर एकुश आयत नम्बर त्रिस ए प्राणवान समस्त किस सृष्टि कर लम पानी थे एरपर कि ता विश्वास करबा चिंता करें आरबर से शुष्क मरुभूमि कुरण बाणवान सबकि सृष्टि हो पानी थे एक कथा क्या विश्वास करत बर्तमान विज्ञान और प्रजुक्ति उन्नत होते पे प्रत्येक जीवर शर मध्य कोष था और कोषर एक मूल उपादान हम सैटोप्लम जर शतक आशी भाग पानी एन विज्ञान प्रत्येक जीव देह शतक पंचाश थे नब्बे भाग पानी उद्भिदविद्यार क्षेत्र आगेकार दिन ना गाचपाल मध्य पुरुष और स्त्रीलिंग था पवित्र कुरण बोलते श्रोतहा अध्याय नम्बर बीस आयत नम्बर तिपान्न जो आल्ला आकाश थे बाड़ी बर्षण करें से द्वारा उत्पन्न करें विभिन्न प्रकार उद्भिदे जोड़ा एक अन्यटा थे आलदा एखे आरबी शब्द आजवाज मान जोड़ा तर मान गाचपाल पुरुष ए स्त्रीलिंग आरपर प्राणीविद्यार क्षेत्र पवित्र कुरण बोल से सुरा आनम अध्याय नम्बर छय आयत नम्बर आठत्रिस आल्लाहला सकल प्राणी के जरा पृथ्वी विचरण कर सकल पाखी के जरा आकाशे उड़े सबा के तीन कर मानुषर मत सम्प्रदायभुक्त एखकर दिन विज्ञान बोले विभिन्न प्राणी एवं पाखी सब मानुषर मत दलबद्ध हो बसबाज कर मानुष आगे जानतना पवित्र कुरान मऊमाछिर जीवन प्रणाली सम्पर्क सुरान नाहल अध्याय नम्बर षोलो आयात आठषट्टी और ऊनसत्तर कुरान माकड़सार जीवन प्रणाली सम्पर्क सुरा आनकाबुद अध्याय नम्बर ऊन त्रिस आयात नम्बर एकचल्लिस कुरान पीपलार जीवन प्रणाली और जोज पद्धति सम्पर्क सुरान नामल अध्याय नम्बर सताश आयात सतर और अठारो एरपर मेडिसिन क्षेत्र पवित्र कुरण बोलते सुरान नाहल अध्याय नम्बर षोलो आयात आठषट्टी और ऊनसत्तर जो मऊमाशिर उदर होते तुम्हारे दे विविध बर्ण पानी जाते मानुषर जो रही आरोग्य और किद आगे जानते पे जे मधु पाई से मऊमाछिर पेटर भेतर प्रक्रिया है एखकर दिन विज्ञान बोले मधुते माझारी मात्रार एंटीसेप्टिक गुणावली आता मानुषर क्षेत्र औषधर मत क्ज कर तपर शर बृद्धार क्षेत्र कुरण बोल रक्त संबहन ए दूध उत्पादन कथा वर्णना कर नाहल अध्याय नम्बर षोलो आयत नम्बर छिषटी कुरान अवतीर्ण हर छश बचर पर इबने नाफिस जीवदेह रक्त संबहन एध उत्पादन बेपार्ट पृथिवीर सामने तुले धरें 
এর চারশো বছর পরে তার মানে করোনাবতী নহর এক হাজার বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে পশ্চিমা বিশ্বে এই ধারণাটা প্রচার করেন আমরা উইলিয়াম হার্ভের নাম জানি কিন্তু খুব কম লোকে ইবনে নাফিসের নামটা জানে তিনি উইলিয়াম হার্ভের চারশো বছর আগেই রক্ত সংবহনা দুধ উৎপাদন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তারপর ভ্রূণবিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন মানব ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের কথা একবারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে সুরা মুমিনুনে অধ্যায় নম্বর তেইশ আয়াত বারো থেকে চোদ্দ বলা হয়েছে প্রথমে ছিল নুৎফা তারপর সেটা হল আলাকা তারপর মুদ্গা এরপর ইজামা মানুষ হল তুচ্ছ শুক্রাণু হতে পরিণত এক অনন্য সৃষ্টি তারপর সেটা হয় আলাকা জোকের মতো দেখতে একটা বস্তু এরপর সেটা হয় চিবানো মাংসের মতো তারপর হাড়গোড় হয় সেই হাড়গোড় ঢেকে দেয় মাংস দিয়ে উনিশশো আশির দশকে প্রথম দিকে এই আয়াতগুলো দেখানো হয়েছিল ডক্টর কিথ মুরকে যিনি সে সময় ছিলেন শরীরবিদ্যা ও ভ্রূণবিদ্যার উপরে সবচেয়ে সেরা একজন বিশেষজ্ঞ তিনি তখন ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোতে এই ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে পবিত্র কোরণের বর্ণনাটা বর্তমানের এই আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তারিত এখানে স্তরগুলোর বর্ণনা আরো বিস্তারিত আর বলেছিলেন এটা কখনোই সম্ভব না যে একজন মানুষ এই কথাগুলো কোরআনে বলে যেতে পারে এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ সালার বাণী আর নবী মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লামকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই সময় সীমিত তার বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব বেশি বলতে পারছি না আমি আর একটা উদাহরণ দেব যেটা আছে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন সুরা কিয়ামা অধ্যায় নম্বর পঁচাত্তর আয়াত তিন ও চার যখন অবিশ্বাসীরা বলে যে আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদের শরীরের অস্থিগুলো একত্র করতে পারবেন যখন মারা যাব কবর দেওয়া হলে হাড়গোড় সব আলাদা হয়ে যাবে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদের শরীরের হাড়গোড় আবার একত্র করবেন আল্লাহ পবিত্র ক্রণে এর উত্তর দিয়েছেন তাদের বলো আল্লাহ যে শুধু অস্থিগুলো একত্র করবেন তা নয় তিনি একেবারে সঠিকভাবে একত্র করবেন তোমাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগকে এই কথা দিয়ে কোরআন কি বোঝাচ্ছে আল্লাহ যে শুধু অস্থি একত্র করবেন তা নয় তিনি একেবারে সঠিকভাবে একত্র করবেন তোমাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগকে আঠারোশো আশি সালে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ড আঙ্গুলের ছাপের নিয়ম আবিষ্কার করেন তিনি বলেছিলেন যে একজন মানুষের হাতের ছাপের সাথে আরেকজনের ছাপ কখনোই মিলবে না বর্তমানে এই আঙ্গুলের ছাপের পদ্ধতি ব্যবহার করছে পুলিশ অপরাধীকে শনাক্ত করতে ব্যবহার করছে সিআইএ এফবিআই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুলিশ এটা পবিত্র কোরআন বলেছে চোদ্দশো বছর আগে ফ্রান্সিস বেকন খুবই বিখ্যাত একজন দার্শনিক তিনি বলেছেন বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান একজন মানুষকে করে তোলে নাস্তিক তবে বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশি জানলে মানুষ এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে সেজন্য বর্তমানের বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল করছে না ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বাতিল করছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই जहांगीर प्रत्येक इच्छा के मान दिए चले आलेम संसर्गे बुधवार रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठटाए बांगलेशे पीस टी बांगल আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুনাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফা না হুয়া দাদা তৌ বা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুনা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুনা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুনা প্রতি সোমবার ও শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়
marriage or divorce What's Islamic ruling? solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini proti robibar rat 7:30 ta'e apuno samprachar sokal 9:30 ta'e bangladesh e bis tv banglay विभक्त कर गोत्रे जाते तुम्हरा एके अन्न साथचित होते एम ना जो अन्न के घृणा कर और आल्लर निकट से व्यक्ति सब चे मर्दा सम्पन्न जार रही है तकुआ आल्ला तलार का विचार कर मानदंड लिंग नय गायर रंग नय धन सम्पद नय अथवा बयस नय से हे तकुआ आल्ला के मेने चला धार्मिकता और न्यायनिष्ठता जेटा दिए एक मानुष आकजुन चे बी मर्यादा पे पारे से न्यायनिष्ठता और धार्मिकता अन्न को मानदंड नहीं कुरण बोल सुरा रूम नम्बर तिर आयत नम्बर बस आल्लर निदर्शनगुलर मध्य रही है आकाशमंडल और पृथ्वी एवं तुम्हारे भाषा और बर्णर वैचित्र ये ज्ञानी बहु निदर्शन रही पवित्र ग्रहण बी मानुषर गायर रंग और भाषार मध्य वैचित्र दिए जाते ज्ञानी बुझते पर आल्ला सुबान तला निदर्शन एखे बला सार्वजन भ्रतृत्वर कथा जो आल्ला तला पुरो मानुष जति के सृष्टि कर एकजोड़ा पुरुष और नारी होते आदम और हावा उनारा शांति थकून जन्मक भारत जुक्तरज्य पृथ्वी जो जैसे थकुक आल्ला तला आदम सन्तान सबाई के मर्यादा दान कर पुरो मानस जति के और इसलम सार्वजन भ्रतृत्वर कथा बलार पशापी एके बारे हाथे कलमे देखिए दे प्रत्येक मुस्लिम जरा इसलम धर्म पालन करा प्रतिदिन कमपक्षे पाँच बार यजटा के कर देखा इखने इसलम धर्म एक स्तम्भर कथा बी सलाद नाम प्रार्थना करा प्रियनबी मोहम्मद सल्लम जख तुम्हारा नाम दाड़े कादे कद लागिए दाड़े अपन पास लोकता दाड़ी आक से कलो बा सदा धनी बा गरीब राजा व फकर जो अपनी नाम पढ़ते दाड़ें कादे कद लागिए दाड़ें ये सार्वजन भ्रतृत्व चर्चा करी प्रतिदिन कमपक्षे पाँच बार यृतृत्व उदाहरण हल हज एट इसलम धर्म स्तम्भ जिस सब धनी लोकर सामर्थ्य आज स्वास्थ्य उपयोगी मक्का भ्रमण 
হজ করতে তারা জীবনে অন্তত একবার সেখানে যাবে আর হজ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বার্ষিক সম্মেলন যেখানে তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ মানুষ আসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন আমেরিকা কানাডা যুক্তরাজ্য মালয়েশিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সবাই এসে আরাফাত ময়দানে তারা একত্রিত হয় আর সে সময় তারা পরে থাকে দুই টুকরো সেলাই না করা কাপড় সাদা রঙের কাপড় আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে রাজা না ফকির আর সবাই তখন মুখে একটা কথাই বলতে থাকে লাভবায়িক আল্লাহ লাভবায়িক শোনো হে প্রভু আমরা এসেছি তোমার আহ্বানে ইসলাম হাতে কলমে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চর্চা করে অনেক ধর্ম বিশ্বাস করে যে মানুষ জাতি সৃষ্টি হয়েছে একজোড়া পুরুষ ও নারী হতে আদম ও হাওয়া তবে কিছু ধর্ম আছে যারা শুধুমাত্র হাওয়াকে দায়ী করে মানুষ জাতির পতনের জন্য যে এটাই আদি পাপ তবে কোরআন বললে দেখবেন সেখানে আল্লাহ তালার আদেশ অমান্য করা দায়ভারটা দুজনের উপরে দেওয়া হয়েছে আদম এবং হাওয়া তারা শান্তিতে থাকুন কোরআন বলছে সুরা আরফ অধ্যায় নম্বর সাত আয়াত উনিশ থেকে সাতাশ আদম এবং হাওয়া তারা শান্তিতে থাকুন তাদের দুজনকেই এখানে বেশ কয়েকবার সম্বোধন করা হয়েছে তারা দুজনেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছেন দুজনে তবা করেছেন দুজনকে ক্ষমা করা হয়েছে দায়ভারটা দুজনের উপরই দেওয়া হয়েছে পবিত্র গ্রহণ এরকম একটা আয়াত নেই যেখানে দায়ভারটা শুধু হাওয়াকে দেওয়া হয়েছে তবে পবিত্র গ্রহণে একটা আয়াত আছে সুরত অধ্যায় নম্বর বিশ আয়াত নম্বর একশো একুশ বলা হয়েছে এখানে শুধু আদম আল্লাহ সাল্লামকে বলা হয়েছে যে তিনি আল্লাহকে অমান্য করেছেন তবে সামগ্রিকভাবে করণ পড়লে দেখবেন দায়ভার দুজনের উপরই সমানভাবে দেওয়া হয়েছে এরকম কিছু ধর্ম আছে আর তারা বলে যে মানব জাতির পতনের জন্য দায়ী হল নারী ইসলাম এটাতে বিশ্বাস করে না কিছু ধর্ম বলে এই কারণে হাওয়াকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন আর প্রসব যন্ত্রণা হচ্ছে মহিলাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং শাস্তির ফল তবে ইসলামে গর্ভধারণ মহিলাদের সম্মান বাড়িয়ে দেয় কোরআন বলছে সুরা নিসা অধ্যায় নম্বর চার আয়াত নম্বর এক তোমাকে ধারণ করা গর্বকে শ্রদ্ধা করো কোরআন বলছে সুরা লুকমান অধ্যায় নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর চোদ্দ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি বাবা মার সাথে সদাচরণ করার জন্য অনেক কষ্ট বরণ করে মা তার সন্তানকে গর্ভধারণ করে এবং তার দুধ ছড়ানো হয় দুই বছরে কোরআনের কথাটা আবার বলা হচ্ছে সুরা আকাফ অধ্যায় নম্বর ছেচল্লিশ আয়াত নম্বর পনেরো আমি মানুষকে বাবা মার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি কষ্টের সাথে মা তাকে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে তাহলে গর্ভধারণ মহিলাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কোনোভাবেই তাদের ছোট করে না আর আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন এটা আছে সহি বুখারিতে সহি বুখারি হল সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলি সাল্লামের কথা ও কাজের একটা নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ সহি বুখারিতে উল্লেখ আছে খন্ড নম্বর আট আদব কায়দা অধ্যায় অধ্যায় দুই হাদিস নম্বর দুই একবার এক লোক নবীকে জিজ্ঞেস করল এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সাহচর্য আর ভালোবাসা কার প্রাপ্য নবী বললেন তোমার মা লোকটা জিজ্ঞেস করল তারপর কে নবী আবারও বললেন তোমার মা লোকটা জিজ্ঞেস করল তারপর কে নবী আবারও বললেন তোমার মা লোকটা চতুর্থবারের মতো জিজ্ঞেস করল যে তারপর কে তখন নবী বললেন যে তোমার বাবা তার মানে সাহচর্য আর ভালোবাসার থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পাচ্ছেন মা আর বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট পাচ্ছেন বাবা এক কথাই মা পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন সিলভার মেডেল এর পাশাপাশি ব্রোঞ্জ মেডেলটাও আর বাবাকে শুধু একটা সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ইসলাম ধর্মের এই শিক্ষাগুলো আমরা মেনে চলি যদি ভালো করে দেখেন ইসলাম মহিলাদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের তেরোশো বছর আগে চোদ্দশো বছর আগে ইসলাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে এ অধিকার দিয়েছে তারা অন্য কারো অনুমতি ছাড়াই কোনো সম্পদের মালিক বা সম্পদ দান করতে পারবে পশ্চিমা বিশ্ব মহিলাদের সম্পদের মালিকানা নেয়া বা দান করার অনুমতি দিয়েছে সেটা হচ্ছে আঠারোশো সত্তরের দশকে সেটা ছিল ম্যারিড উইমেন প্রপার্টি অ্যাক্ট সেখানে বলা হয়েছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারে সেটা দান করতে পারবেন পরে এই আইনটা সংশোধন করা হয়েছে ইসলাম মহিলা থেকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের তেরোশো বছর আগে আর ইসলাম ধর্মে আমরা এই শব্দটা মানি না যে হাউজ ওয়াইফ ইংরেজি ভাষায় এটা ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা মনে করি না যে সেই মহিলার বিয়ে হয়েছে ঘরের সাথে যে তাদের বলবো হাউজ ওয়াইফ আমরা এসব ক্ষেত্রে যেটা বলি সেটা হচ্ছে হোম মেকার যে ব্যক্তি ঘরটা তৈরি করেন যে ঘরকে গঠন করে যদিও অনেকেরই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে আর অনেকেই মনে করে যে ইসলাম ধর্মে পুরুষ এবং নারী সমান নয় সত্যি বলতে ইসলাম ধর্মে 
পুরুষ এবং নারী সমান তবে এই সমান হওয়া মানে অভিন্নতা নয় তারা সমান তবে একই রকম নয় আছে তাদের শারীরিক গঠনে পার্থক্য মানসিক গঠনে পার্থক্য প্রাকৃতিক গঠনে পার্থক্য তাদের ভূমিকাও আলাদা সব মিলিয়ে পুরুষ এবং নারীর সমান কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা হয়তো কিছুটা এগিয়ে আছে আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ হয়তো এগিয়ে আছে আপনাদের একটা উদাহরণ দিই মনে করেন একটা ক্লাসে দুজন ছাত্র ছাত্র এ আর বি তারা দুজনেই প্রথম হল একটা পরীক্ষায় দুজনে একসাথে আশি পেয়েছে যখন পরীক্ষার খাতাটা দেখলেন সেখানে দশটা প্রশ্ন মানে দশটা উত্তর ধরেন প্রত্যেকটাতে দশ নাম্বার দেখা গেল এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র এ পেয়েছে দশের মধ্যে নয় ছাত্র বি পেয়েছে দশের মধ্যে সাত এরপর দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র বি পেয়েছে দশে নয় আর ছাত্র এ সে পেয়েছে দশের মধ্যে সাত আর বাকি আটটা প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই পেয়েছে দশের মধ্যে আট যদি যোগ করেন দুজনেই পেয়েছে একশোতে আশি তার মানে সমান তবে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র এ কিছুটা এগিয়ে আছে আর দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র বি কিছুটা এগিয়ে আছে বাকি প্রশ্নগুলোতে তারা দুজনেই সমান হয়েছে আর সামগ্রিকভাবে তারা সমান একইভাবে ইসলাম ধর্মে পুরুষ এবং নারী সমান কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা কিছুটা এগিয়ে আছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা কিছুটা এগিয়ে আছে যেমন ধরেন যদি একজন চোর একজন ডাকাত আমার ঘরে ঢোকে তখন আমি বলবো না যে আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এটা বললে আমার স্ত্রী বা মেয়েকে লড়াই করতে পাঠিয়ে দেব না যেহেতু আল্লাহ আমাকে শারীরিক শক্তি দিয়েছেন তাই লড়াই করার দায়িত্ব আমার পবিত্র কোরআন বলছে সুরা নিসা অধ্যায় চার আয়াত নাম্বার চৌত্রিশ যে আল্লাহ পুরুষকে বেশি শক্তি দিয়েছেন মহিলাদের নিরাপত্তা দায়িত্ব তার তাহলে শক্তিতে পুরুষ কিছুটা এগিয়ে আছে আমি আগে আরেকটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যখন সন্তানদের সাহচর্য আর ভালোবাসার কথা আসবে বাবা মার প্রতি মহিলারা এখানে পুরুষদের চেয়ে তিন গুণ বেশি সাহচর্য পাওয়ার দাবি রাখে মা তিন গুণ বেশি ভালোবাসা আর সাহচর্য পাবে বাবার চেয়ে তাহলে এখানে মহিলারা কিছুটা এগিয়ে আছে তাই কথাটা হচ্ছে ইসলামে পুরুষ এবং নারীর সমান কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে আর কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা এগিয়ে আছে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দার সুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Maliku al Quddus Salam al Mu'min al Mu'min. M U S L I M I'm so blessed to be with them. M U S L I M I'm so blessed to be with them. I don't know about you, I know about me. I'm proud because I'm known in Islamic Lee. Everywhere I see, even on TV. People talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great. Because we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown at your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them.
watch little wonders at their best. Bishoy Shishura, Proti Budban, Chonda Shattai, Apuno Shamprochar, Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV Banglai. जहांगीर हारून हुसैन उपस्थापना है गुनाह करार पर गुनाह करते थका घटती तार भीतर देखा दी तौबा करा और तो फिरे आशा अरे एक तरह की जो दीख निर्देशना रोए थे जोखने तो और कुनो पाप दे जावे तो फिर तार पासे तुम्हें नहीं की करेंगे नहीं की करेंगे जानूं कि भावे आमादे छोटो बड़ो पाप बोए आने आमादे पापेर अशुभ परिणति प्रति बृहस्पतिवार रत आठटाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेश मन धोना चोख जबान करते छोट बड़ अनेक भूल शरियत बिरोधी बहु क्ज हमें मोहम्मद हाशिम मदानी चोखो जिबेर आपूर्ति के वास्ते चान ताहले देखूँ चोखो जिबेर फोन शुद्ध पीस टीवी बांग्लाई चोखो जिबेर कुफोर प्रति शुम्बार बुधवार और शनिवार रात अगर उठाए आप पुनः शाम प्रचार शकाल तोष्टाए बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाई इसलम धर्म मूल जो भित्तीटा हवलम्र एक सृष्टिकरता और पालनकर्ता के विश्वास और स्रष्टा और पालनकर्ता आल्ला सामान तला सब मानुषर जो एक ही रकम जदि एट मानें जो सृष्टिकरता और पालनकर्ता एक आल्ला सवार जो एक शुदुम्रता सब धर्म मध्य भ्रतृत्वोध बजाय रखा जा और यटाई हे पृथिवीर सब धर्म मूल भित्ति रिलीजियन धर्म अक्सफोर्ड डिक्शनारी अनुजी एर मान अति मानवीय नियंत्रण शक्ति विश्वास व्यक्तिगत वनेक ईश्वरे जाके उपासना करते और अनुगत थकते हैं तो हमें अक्सफोर्ड डिक्शनारी अनुजय धर्म मान ईश्वरे विश्वास जो ईश्वर के बोझें तो सठिक भाव धर्म के बुझते पर कुरण बोल से सुरा आल इमरान अध्याय तीन आयत नम्बर चौष्टि सदृश्य गो देखो पार्थक्य आई पर आलोचना करब आसन से गो मे चलि जगह कमन और सब गो प्रधान धर्म एक कमन जिन विश्वास और इबादत करा एकम्र आल्ला के को धर्म के बुझते गेले अथवा को धर्म ईश्वर धारणाटा बुझते गेले एट सठीक है ना जदि आपनी से ही धर्म अनुसारी क्याकर्मगुल देखें कारण अनेक समय से अनुसारी निजे तरह धर्म सम्पर् भलोम जाने ना अथवा ईश्वर धारणा ठीक मत बोझे को धर्म के बोझार सब चे सर जो उपाय अथवा को धर्म ईश्वर धारणा के बोझार सर उपाय हे से ही धर्म जो पवित्र ग्रंथगुल आखने ईश्वर सम्पर् कि बला से देखा आसन संक्षेपे पृथ्वी प्रधान धर्मगुल ईश्वर धारणा सम्पर् जेने प्रथम हिंदू धर्मे ईश्वर धारणा बोझार चेष्टा करब हिंदू धर्म सब चे पवित्र और विशुद्ध दुटो धर्मग्रंथ आगू वेद और उपनिषद छान्दक उपनिषदे उल्लेख कर छम्बर अध्याय अनुच्छेद दुई ईश्वर केवलम्र एक द्वित क्यों नहीं संस्कृत उद्धति एरपर श्वेत उपनिषद उल्लेख आ छम्बर अध्याय अनुच्छेद नीता चीपा महान ईश्वर को बाबा मा नहीं को प्रभु नहीं बाबा नहीं मा नहीं क्यों नहीं श्वेत उपनिषद उल्लेख आए अध्याय चार अनुच्छेद उन्नीस और आज जजुर्वेदे अध्याय बत्रीस अनुच्छेद तीन 
ईश्वर केवल मात्र एक जन द्वित क्यों नहीं क्या क्यों नहीं हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ें अपनारा हिंदू धर्म ईश्वर धारणा बुझते और हिंदू धर्म सठीक भाव बुझते आसने बारे इहुदी धर्म ईश्वर धारणा देखी ओल्ड टेस्टामेंट उल्लेख कर बुक अब डिटोरनोमी अध्याय नम्बर छय अनुच्छेद चार मुसाल क्षमा इजराइल नम्बर छिचल्लिस अनुच्छेद नई ईश्वर और कौ क्यों नहीं मत और क्यों नहीं बला बुक अब एक्सोडस अध्याय नम्बर बीस अनुच्छेद तीन थे पांच ए छाड़ाओ आज बुक अब डिटोरनोमी अध्याय नम्बर पांच अनुच्छेद सात थे नय सर्वशक्त ईश्वर बोमरा व्यतीत अन्न को देवतार उपासना करा तुम्हारा प्रतिमूर्ति तैरि करा जेटर साथ सदृश्य आ ख्रीटान धर्म ईश्वर धारणा सम्पर्क आगे कैकटा विषय परिष्कार करते चाहिए इसलम हम्र अख्रीटान धर्म जखने धर्म विश्वास अन्नतम भित्ति जीशु ख्रीट के नबी और रसुल मानते हैं से मुस्लिम आसमें मुस्लिमीना जे जीशु ख्रीट के नबी और रसुल माने ना मानी आल्ला तलार अन्नतम प्रधान एक नबी और रसुल छें विश्वास करी छें मसीह अर्थात ख्रीट विश्वास करी अलौकिक भाव जन्मे को पुरुषर हस्तक्षेप छाड़ा जेटा एख कार दिन अनेक आधुनिक ख्रीटानी विश्वास करें विश्वास करी ख्रीटानी विश्वास ख्रीटान विश्वास करीशु ख्रीट बाईसम निजे के ईश्वर दावी कर विश्वास करशक्त मान ईश्वर सत्य बोलते अपनारा जो बैबल पढ़ें गोटा बैवेले गोटा बैवेले स्पष्ट अनुच्छेद खुजे पाखने जीशु ख्रीट बाईसम निजे मुखे ईश्वर अथवा तुम्हारा उपासना करो सत्य बोलते जो बैवल पढ़ें गसपिल जने बला नम्बर चौदह अनुच्छेद आठाश जीशु ख्रीट निजे मुखे बार पिता चे महान गसपिल जन अध्याय दस अनुच्छेद ऊनत्रिसार पिता सवार चे महान गसपिल मैथ्यू अध्याय नम्बर बारो अनुच्छेद आठाश हमें ईश्वर आत्मार सहाज्य शयतान के ताड़िए दी गसपिल लुक अध्याय एगारो अनुच्छेद बीस ईश्वर आंगुलर सहाज्य शयतान के ताड़िए दी गसपिल जन अध्याय नम्बर पांच अनुच्छेद त्रिश हमें निजे थे कि हमें जमन सुनी तेम विचार करी और हमार विचार न्याज्य कारण हमें निजे इच्छा पूरण करी ना हमार पितार इच्छा पूरण करी जदि क्यों बोले निजे इच्छा नय आल्लर इच्छा पूरण करी से एक मुस्लिम हमें आगे बिल्कुल मुस्लिम मान जो आल्लर का निजे इच्छा के समर्पण कर और जीशु मान ईसलामार इच्छा नय पूरण करी सर्वशक्त मान ईश्वर इच्छा जाके ईश्वर मनोनी मानुष तुम्हारे 
সে অনেক অলৌকিক কাজ করবে সেটা ঈশ্বর তাকে দিয়ে করাবেন তোমরা তা সাক্ষী থাকবে একবার যিশু খ্রিস্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন আদেশটা প্রথমে মেনে চলব তিনি ঠিক সেই কথাটাই বলেছেন যেটা এর আগে বলেছিলেন মুসালাই সাল্লাম এটা হচ্ছে গসপল অফ মার্কে उत्तर परीक्षा पास कर मुस्लिम छाड़ा मेरे एक नम्बर अद्वित छेड़ेना गाली दिओना क्यों सीमा लंघन कर অজ্ঞানতা বসত আল্লাহ সুবানো গালি দেবে কোরআন মুসলিমদের নিষেধ করেছে খারাপ কথা বলবে না গালি দেবে না বদনাম করবে না আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে অন্য মানুষেরা উপাসনা করে বরং কোনো কিছু না বুঝে তারা আল্লাহকে গালি দেবে তাহলে ইসলাম ধর্মে আল্লাহর ধারণা বুঝতে গেলে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন
मानवतार समाधान अल्लाहर कलाम और आन बुझते चान और आन बुझते होले शाहायों की शबे और आन शंक्षित किचु विषय जानते हो। ये विषय गुलो आलोचित हुए थे रुलू मुल पर आन शिरोना में। रुलूमुल कुरान शीरीज सुनते और देखते अमारु पुस्थापितो प्रोग्राम जो कराकुन एकमात्र पीस टीवी बांग्ला है। कुरान के भालो भाबे बुझबार जन्नो की की बिशोय ग्यान राखा जोरूरी जानते होले देखून उल्मुल कुरान ओ इस्लामी आदोर्षो प्रती रभिवार रात शाले आठ टाइब आप पुनो शम्प्रचार शकाल छाट टाइब बांगला देशे पीस टीवी बांगला है आम्रा अने गुना हेर काज कोरी दिने आर राते शकाल आर शंदाई जेने आर ना जेने किन्तु किच शनिवार सकाल छाएल बर्तमान दुर्भाग्य जनक भाव इसलम धर्म सम्पर् मानुषर भूल धारणा सब चे बे धर्मटार बेपारे मानुषर भूल धारणा सब चे बी से इसलम और इसलम सम्पर् भूलधारणा जन्मान अन्तम एक कारण मते से हे मीडिया बर्तमान अपनारा आंतर्जा मीडिया देखें इसलाम नाम विद्वेशपूर्ण मिथ्या प्रचारणा करा देखें आंतर्जा खबर कागज आंतर्जा मैगजीन रेडियो ब्रडकस्टेशन आंतर्जा सैटेलैट चैनल और इंटरनेटे इसलमर नामे भूल और मिथ्ये खबर प्रचार कर 
আর ইসলাম ধর্মে যে শব্দটা নিয়ে ভুল ধারণা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে জিহাদ এ ব্যাপারে শুধু যে মুসলিমরা ভুল জানে তা নয় এখন মিডিয়ার কল্যাণে অমুসলিমরা এই ভুল ধারণা রপ্ত করেছে এখনকার দিনে বেশিরভাগ মানুষ হোক মুসলিম বা অমুসলিম তারা মনে করে যে যুদ্ধটা করছে যে কোনো মুসলিম যে কোনো কারণে হতে পারে ব্যক্তিগত স্বার্থে হতে পারে সুনামের জন্য হতে পারে খ্যাতির জন্য হতে পারে সম্মানের জন্য অথবা কোনো দেশের জন্য যে যুদ্ধটা করছে একজন মুসলিম সেটাকে বলা হচ্ছে জিহাদ জিহাদ বলতে একজন মুসলিমের যে কোনো কারণে যুদ্ধ করাকে বোঝায় না জিহাদ এর মূল আরবি শব্দ জাহাদা যার মানে হচ্ছে চেষ্টা করা অথবা সংগ্রাম করা ইসলামিক পরিভাষায় জিহাদ মানে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা নিজের খারাপ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদের আরেকটা মানে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা সমাজকে উন্নত করার জন্য আরও একটা মানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা জিহাদের আরও একটা মানে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা আর সংগ্রাম করা তাহলে মূলত জিহাদ মানে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা একজন ছাত্র যদি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য চেষ্টা আর সংগ্রাম করে আরবিতে তাকে আমরা বলবো জিহাদ করছে তাহলে জিহাদ শব্দের মানে চেষ্টার সংগ্রাম বর্তমানে যারা প্রাচ্যের উপর বিশেষজ্ঞ তারা জিহাদ শব্দের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ যদি পবিত্র যুদ্ধ শব্দের আরবি করেন সেটা হবে হারবম মুকাদ্দাসা আর এই হারবম মুকাদ্দাসা শব্দটা কোরআনের কোথাও বলা হয়নি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কোনো হাদিসেও বলা হয়নি এই পবিত্র যুদ্ধ শব্দটা যদি আপনার ইতিহাস দেখেন এটা প্রথম ব্যবহার হয়েছে ক্রুসেডকে বোঝাতে এই ক্রুসেডাররা মানুষজনকে জোর জবরদস্তি করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করত আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে ইসলাম আর মুসলিমদের বোঝাতে কোরআন একেবারে পরিষ্কার করে বলেছে সুরা মাইদা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর বত্রিশ যদি কেউ অন্য কোনো মানুষকে হত্যা করে সেটা যদি হত্যার অপরাধ বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয় তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল পবিত্র ক্রণ বলছে যদি কোনো মানুষ অন্য একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল আরেকটা তারা বলা হয়েছে যদি কেউ অন্য মানুষের জীবন বাঁচাই হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিরই জীবন বাঁচালো কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের একজন ছাত্র হিসেবে আমি পবিত্র কোরআন বাদে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ দেখিনি যেখানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে নিরীহ মানুষকে হত্যার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যদি কোনো মানুষ অন্য কোনো নিরীহ মানুষকে হত্যা করে হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে আমি এরকম কোনো অনুচ্ছেদ দেখিনি কোরআন বাদে আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এভাবে সন্ত্রাসবাদকে নিষেধ করা হয়নি বলা হয়েছে যদি কোনো মানুষ অন্য মানুষের জীবন বাঁচাই হোক মুসলিম বা অমুসলিম তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতির জীবন বাঁচালো ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে ইসলাম ধর্ম যে কোনো নিরীহ মানুষ হত্যার নিন্দা করে তাদের ধর্ম বর্ণ গোত্র যাই হোক না কেন তারা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক ইসলাম আর আমি নিজেও সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করি এছাড়াও নিন্দা করি সেই নাইন ইলেভেনকে যেটা ঘটেছিল দুই হাজার এক সালের নয় সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আক্রমণ সেখানে কয়েক হাজার নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল নিন্দা করি সেভেন সেভেনকে দুই হাজার পাঁচ সালের সাতই জুলাই লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণে প্রায় পঞ্চাশ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল এছাড়াও নিন্দা করি সেই সিরিজ বোমা বিস্ফোরণকে যেটা ঘটেছিল বোম্বেতে দুই হাজার ছয় সালের এগারোই জুলাই সেখানে একশো আশি জনের বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল আমি নিন্দা করি গুজরাটের সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে যেটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এটা ঘটেছিল ভারতের গুজরাটে সেখানে কয়েক হাজার নিরীহ মুসলিম নিহত হয়েছিল আমি সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি যেখানে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয় হোক তারা মুসলিম বা অমুসলিম আর যে ধরনের সন্ত্রাসী কাজে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হয় সেটা নিন্দা করতে হবেই আত্মঘাতী বোমা হামলাকেও এখনকার দিনে গত কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে যে একজন লোক তার শরীরে বোমা বাঁধল তারপর গেল একটা মার্কেটে অথবা গেল রেল স্টেশনে বা রাস্তায় তারপর নিজেকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিল আর নিজের সাথে সাথে মেরে ফেলল আরও কিছু নিরীহ মানুষকে এই কাজটা কোনো ধর্মই সমর্থন করবে না বিশেষ করে ইসলাম আত্মঘাতী বোমা হামলা যেখানে নিরীহ মানুষ মারা যায় এটা ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
যদিও ইসলাম ধর্ম সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করে অতীতে যত সন্ত্রাসবাদ হয়েছে সবগুলোকে আর একবিংশ বিংশ শতাব্দীর সন্ত্রাসকেও নিন্দা করে সন্ত্রাসকে নিন্দা করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে মিডিয়া প্রচার করে ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেটা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু কুলাঙ্গার থাকে আর আমিও এটা জানি যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু কুলাঙ্গার আছে মিডিয়া এখানে কি করে মিডিয়া মুসলিমদের মধ্য থেকে সেই কুলাঙ্গারদের বেছে নেয় আর প্রচার করে যে এরাই হচ্ছে আদর্শ মুসলিম এই মিথ্যা প্রচারের কারণে আমরা দেখি যে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন করে কোরআন পড়লে দেখবেন নবীর সৈহাদিস পড়লে দেখবেন পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে নিরীহমান সত্তার প্রতিবাদ করেছে আর মিডিয়ার প্রচারণার ফলে যারা নেতিবাচক মনোভাবের শিকার হন তাদের মধ্যে আমিও একজন আট মাস আগে দুই সালের জুন মাসে যুক্তরাজ্যে গিয়ে আমার বেশ কয়েকটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল প্রথম লেকচারটা ছিল ওয়েমলি এরিনাই লন্ডনের ওয়েমলিতে তারপর এল জি এরিনা এন ইসি বার্মিংহামে এরপর শেফিল্ডের শেফিল্ড এরিনাই প্রত্যেকটা এরিনাতে দর্শক ধারণ ক্ষমতা দশ থেকে পনেরো হাজারের মতো আর এগুলো খুবই বিখ্যাত আমার লেকচার ট্যুরের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে একটা খবর ছাপানো হলো শীর্ষস্থানীয় একটা পত্রিকা সানডে টাইমসে সানডে টাইমসে হেডলাইন করা হলো এভাবে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া মুসলিম ধর্ম প্রচারককে ব্রিটেনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে পত্রিকাটি আমার লেকচারের অংশবিশেষও তুলে দিল সেগুলো হয় প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি নয়তো ভুল বলা হয়েছে আমাকে এমনভাবে তুলে ধরল যেন আমি ঘৃণা প্রচার করি আর সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি তার কয়েকদিন পরে সেই খবরটাকে তুলে নিয়ে আবার ছাপানো হল যুক্তরাজ্যের অনেকগুলো খবরের কাগজে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের কাগজে নয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপানো হলো যেমন ভারতেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে পত্রিকায় এই খবরগুলো দেখে যুক্তরাজ্যের হোম সেক্রেটারি টেরেসা মে আমার বিরুদ্ধে একটা এক্সক্লুশন অর্ডার পাশ করলেন দু সালের ১৬ জুন তিনি পত্রিকায় খবরটা পড়েছেন আর ইউটিউবে কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখেছেন আর এই ভিডিওগুলোতে প্রসঙ্গটা বাদ দেওয়া হয়েছে এছাড়াও সেই ভিডিওতে অনেক কিছু এডিট করা হয়েছে এই ইউটিউব ক্লিপ আর পত্রিকার খবরের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের হোম সেক্রেটারি দু সালের ষোলোই জুন আমার বিরুদ্ধে এক্সক্লুশন অর্ডার পাশ করলেন এর পরের দিন সতেরোই জুন ব্রিটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার বোম্বে সতেরোই জুন তিনি আমার ভিসাকে বাতিল করে দিলেন আমি যুক্তরাজ্যের পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা পেয়েছিলাম ইস্যু করা হয়েছিল দুই সালের পনেরোই জুলাই মেয়াদ ছিল দুই সালের পনেরোই জুলাই পর্যন্ত গত বিশ বছর ধরে আমি যুক্তরাজ্যে আসা যাওয়া করছি এমনিতেও এখানে এসেছি লেকচার দিতেও বেশ কয়েকবার এসেছি আমার কাছে পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা ছিল যেটা দিয়ে আমি আগেও দুইবার এসেছি দুই হাজার এবং দুই হাজার কোন রকম শুনানি ছাড়াই ভিসাটা বাতিল করা হলো আমার মতে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের উপর একটা আক্রমণ ছাড়া কিছুই নয় চার্লস ফার যিনি সে সময় অফিস ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কাউন্টার টেরোরিজমের ডিরেক্টর ছিলেন তিনি এই এক্সক্লুশন অর্ডারের পক্ষে ছিলেন না তিনি চেয়েছিলেন যেন আমি সেই মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারি যাদের কাছে তার মতে সরকার পৌঁছাতে পারছে না তবে হোম সেক্রেটারি তার সবচেয়ে অভিজ্ঞ উপদেষ্টার কথাগুলো শুনলেন না তিনি এক্সক্লুশন অর্ডারটা পাশ করালেন আর এই কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি চার্লস ফারের অধীনে একজন উপদেষ্টাকে বরখাস্ত করে দিলেন যিনি আমাকে সমর্থন করেছিলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক নিয়মকানুনের চেয়ে বিচার বিভাগের উপর বেশি ভরসা করি আমাদের দেশ ভারতে পাশাপাশি যুক্তরাজ্যও আমরা জুডিশিয়াল রিভিউয়ের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে হাইকোর্টে গেলাম যদিও হোম সেক্রেটারি বলেছেন মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আমি মামলা করতে পারব না কারণ আমি যুক্তরাজ্যের নাগরিক নই জাস্টিস ট্যান্ডস্টন বললেন রিভিউ করার পরে তিনি বললেন যে আমি মামলা করতে পারি তিনি একটা জাজমেন্ট পাশ করালেন আর বললেন যে হোম সেক্রেটারির প্রথম তিনটি সিদ্ধান্ত 
একটা ষোলোই জুনে একটা সতেরোই জুনে আর একটা সাতাশে জুনে এর সবগুলোই আইন বের হতো তবে এরপরে দুই হাজার দশ সালের আগস্ট মাসে তারা আরও বাড়তি কিছু তথ্য দিল তখন তিনি বললেন এটা আইন সম্মত ব্যাপারটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত না বিচার বিভাগের উপর আমার আস্থা আছে আমরা একটা আপিল ফাইল করেছি হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আর আমি বিশ্বাস করি যে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই এই এক্সক্লুশন অর্ডারটা বাতিল করা হবে কোর্ট অফ আপিলে আশা করছি যে ভবিষ্যতে একদিন হোম সেক্রেটারি টেরিসামের সাথে আমি সাক্ষাৎ করব সামনাসামনি আর তাকে ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণীগুলো শোনাবো আমার লেকচার আর ইসলাম সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা থাকলে সেটাও দূর করে দেব আমি ব্যক্তিগতভাবে চেয়েছিলাম যে সশরীর অক্সফোর্ড ইউনিয়নে এসে এই লেকচারটা দেব তারপর সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে না গত মাসে আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম ফ্রান্সের প্যারিসে সেখানে বোর্ড মিটিং করেছিলাম আমাদের ট্রাস্টের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল যার হেড অফিস যুক্তরাজ্যে এছাড়াও আছে ইউনিভার্সাল ব্রডকাস্ট লিমিটেড যেহেতু যুক্তরাজ্যে যেতে পারছি না তাই বোর্ডের সদস্যদের আসতে বললাম প্যারিসে আর খুবই অবাক হলাম এমনিতে সবাই মনে করে যে ইসলামের প্রতি যুক্তরাজ্যের চেয়ে ফ্রান্সের মনোভাব বেশি কঠোর কিন্তু যখন ভিসার জন্য আবেদন করলাম পেয়ে গেলাম মাত্র এক ঘন্টায় আমরা সেখানে বোর্ড মিটিং করলাম যুক্তরাজ্যেই করতে চেয়েছিলাম পারেনি সেই এক্সক্লুশন অর্ডারের জন্য আমি আশা করছি কোর্ট অফ আপিল খুব শীঘ্রই এটাকে বাতিল করবে আর যদিও পৃথিবীর মানুষ ভাবতে পারে যে এ ধরনের এক্সক্লুশন অর্ডার মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর একটা আক্রমণ তবে আমি ধন্যবাদ জানাবো অক্সফোর্ড ইউনিয়নকে যে একটা এক্সক্লুশন অর্ডার পাশ করা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে তারপরও তারা আয়োজন করেছেন এই বিতর্কের বা এই লেকচার আর প্রশ্নোত্তর পর্বের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অক্সফোর্ড ইউনিয়নকে বিশেষ করে এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার জেমস ল্যাংম্যানকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আমার কথাগুলোর সাথে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন একমত হতে পারে নাও পারে আমার কথাগুলো পছন্দ করতে পারে নাও করতে পারে আমি প্রশংসা করছি যে তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় আকাশে রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সেই তো একজন আদর্শ মুসলিম যে তার সত্তাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ভাবে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে অনুগত করল তাই আমাকে আপনাকে হতে হবে আল্লাহর জন্য অনুগত হতে হবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে
আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপ পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় संरक्षण शर्तपूर्ण है जानते हम देखार आलोचना एकम्र पीस टीवी बांगल বুজুল সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান আল্লাহ কোরআনকে রাখবেনই কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাহেখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আমার লেকচার শেষ করার আগে আরেকটা কথা বলি শান্তি হল মানুষের সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান এই পৃথিবীর অনেক দেশেই আর্মি আছে মিলিটারি আছে তাদের আছে নেভি আছে বিমান বাহিনী অনেক দেশের আছে ভয়াবহ সব মারণাস্ত্র অনেকের আছে পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বাস করেন এগুলো দিয়ে মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে না আমার মত অনুযায়ী একমাত্র সমাধান মানুষ জাতির সমস্যাগুলোর সেটা শান্তি পার্থক্য থাকতেই পারে পার্থক্য থাকবে কালচারে পার্থক্য থাকবে আমাদের ভাষায় পার্থক্য গায়ের রঙে পার্থক্য সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক আমাদের সবচেয়ে বড় যে মিলটা সেটা হচ্ছে আমরা সবাই শান্তি চাই আমার মত অনুযায়ী শান্তি হচ্ছে মানুষ জাতির সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান আমার লেকচারের শুরুতে বলেছিলাম ইসলাম এর মূল আরবি শব্দটা সালাম যার মানে হচ্ছে শান্তি আর এই সালাম শব্দটা পবিত্র কোরআনে আছে সব মিলিয়ে তেতাল্লিশ বার আর বিভিন্ন রূপ ধরলে শব্দটা কোরআনে আছে সব মিলিয়ে একশো তেতাল্লিশ বার সালাম শান্তি এই শব্দটা পবিত্র কোরআনে আছে সব মিলিয়ে একশো তেতাল্লিশ বার আর লেকচার শুরুতে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম আসসালাম আলাইকুম যার মানে সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক পবিত্র কোরআন বলছে সুরা ইয়াসিন উদ্দেশ নম্বর ছত্রিশ আয়াত নম্বর আটান্ন যে সালাম হচ্ছে একটা সম্ভাষণ পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আল্লাহ তালার অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আসসালাম অর্থাৎ শান্তির উৎস কোরআন বলছে সুরা আল হাসার অধ্যায় নম্বর উনষাট আয়াত নম্বর তেইশ এখানে আল্লাহ সালাকে বলা হয়েছে আসসালাম শান্তির উৎস কোরআন বলছে সুরা মাইদা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর ষোলো আল্লাহ তালা তাদেরকে পরিচালনা করেন যারা তার কাছে আসে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান আর সেই কারণেই পবিত্র কোরআনের সবগুলো অধ্যায় কোরআনে মোট একশো চোদ্দটা অধ্যায় আছে নয় নম্বর বাদে সবগুলো অধ্যায় শুরু হয়েছে সুন্দর এই কথা দিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম আল্লাহ সালার নামে শুরু করছি যিনি দয়াময় পরম দয়ালু আমার মতে শান্তি হচ্ছে মানুষের সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান আর আমার কাজ হচ্ছে শান্তির বাণী প্রচার করা আমার মিশন শান্তি প্রচার করা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে আমি পাঁচ বছর আগে পিস টিভি নামে একটা গ্লোবাল স্যাটেলাইট চ্যানেল শুরু করেছিলাম দুই হাজার ছয় সালের জানুয়ারিতে দুই সালের জানুয়ারিতে শুরু করলাম পিস টিভি 
ইংরেজিতে আড়াই বছর পরে দুই সালে পিস টিভি উর্দু আর ইনশাল্লাহ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দুই হাজার এপ্রিলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি পিস টিভি বাংলা বর্তমানে পিস টিভি ইংলিশের দর্শক সংখ্যা পৃথিবী জুড়ে ইসলামিক চ্যানেলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের দর্শক সংখ্যা দশ কোটিরও বেশি আর তাদের মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্টেরও বেশি দর্শক হচ্ছেন অমুসলিম যদি আমি মাত্র একজন মানুষকেও বোঝাতে পারি হোক সে মানুষটা মুসলিম বা অমুসলিম যদি তাকে বিরত রাখতে পারি একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা থেকে আমি মনে করব যে পুরো মানুষ জাতিকে বাঁচিয়েছি শান্তি হচ্ছে একমাত্র সমাধান আমি শুধু শান্তির কথাই বলবো আমার মিশন শান্তির বাণী প্রচার করা লেকচার শেষ করার আগে আমি ডক্টর অ্যাডাম পেয়ারসনের একটা কথার উদ্ধৃতি দেব ডক্টর অ্যাডাম পেয়ারসন বলেছেন মানুষ ভয় পায় যে একদিন পারমাণবিক অস্ত্রগুলো হয়তো আরবদের হাতে চলে যাবে তারা আসলে বুঝতে পারে না যে ইসলামের বোমা অর্থাৎ শান্তির বোমা পৃথিবীতে অনেক আগেই পড়েছে এটা পড়েছে যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মেছিলেন লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান তারা হাত তুলে আমাকে জানাবেন ডক্টর নায়ককে প্রশ্ন করার জন্য এখানে আমাদের নিয়মটা হবে এরকম আপনারা হাত তুলে আমাকে জানাবেন তারপর আপনারা পোডিয়ামের উপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াবেন একবারে পাঁচজন করে প্রশ্ন করার সময় পোডিয়ামে দাঁড়াবেন আর উত্তর শেষ না হওয়া পর্যন্ত দয়া করে সেখানেই আপনারা থাকবেন তারপর আপনার সিটে চলে যাবেন তাহলে প্রথম প্রশ্ন এদিক থেকে তারপর এদিকে তারপর ও পাশে এভাবে প্রশ্ন করা চলতে থাকবে হাত তুলে আমাকে জানাবেন উত্তর শেষ হলে সিটে বসে পড়বেন ডক্টর নায়ক আপনার লেকচারের জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন হল আপনি বলেছেন আপনি শান্তি প্রচার করেন আপনি ইসলাম ধর্মের শান্তি ধারণাটা খুব সুন্দরভাবে বললেন আপনার মাইক্রোফোনের সামনে লেখা আছে পিস তার মানে শান্তি আমিও আপনার সাথে অনেক বিষয়ে একমত আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারপরেও কেন আপনার কথাগুলোকে বিতর্কিত হিসেবে দেখা হয় ইসলামিক বিশ্বে বিভিন্ন মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ তারা আপনার কথাগুলোকে ভুল বলে মনে করেন এরকম হওয়ার কারণটা কি আপনি বললেন যে হোম সেক্রেটারি আপনাকে যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ করেছেন মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে তারপরেও অনেকেই কেন আপনার কথাগুলোকে অপছন্দ করে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি যদি শান্তির বাণী প্রচার করি শান্তি প্রচার করি তারপরও অনেকে আমার বিরুদ্ধে মুসলিম আছে অমুসলিম আছে যুক্তরাজ্যের হোম সেক্রেটারি ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যখন কেউ জনপ্রিয় হয়ে যায় তখন অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কিছু লোক থাকবে সেই জনপ্রিয় মানুষটা ভালো কাজ করতে পারে খারাপ কাজও করতে পারে আমি আপনাকে একটা সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি বর্তমানে মাইকেল এইচ হার্ট নামে একজন লেখক তিনি একটা বই লিখেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাবশালী একশো জন মানুষ তিনি খ্রিস্টান হলেও তালিকায় এক নম্বরে রেখেছেন সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে এমনিতেও দেখবেন যে মুসলিমরা তাদের নবীকে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর প্রভাবশালী মানুষ বলে মনে করে থাকে অনেক অমুসলিমও ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখে থাকে তবে যদি ভালো করে দেখেন যে এই পৃথিবীতে যে মানুষটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে তিনিও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সেই বইটাতে তালিকায় দুই নম্বরে আছেন স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনি আসলে সব মানুষের কাছে সেভাবে পরিচিত নন তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী সেই তালিকায় তিন নম্বরে আছেন যিশু খ্রিস্ট বা ঈসা আলাই সাল্লাম খেয়াল করলে এটাও দেখবেন পৃথিবীর ইতিহাসে যার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বই লেখা হয়েছে তিনি হলেন যিশু খ্রিস্ট বা ঈসা আলাই সাল্লাম এই বইগুলো দেখে আমি কি এমন সিদ্ধান্ত নেব যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এবং যিশু খ্রিস্ট বা ঈসা আলাই সাল্লাম তারা ভালো মানুষ ছিলেন না আপনাকে বুঝতে হবে যখন কেউ জনপ্রিয় হয়ে যায় অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে আর যুক্তরাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্টের কথা অনুযায়ী দুই সালে আমি যখন এসেছিলাম এখানে একটা বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জেনেছিলাম যুক্তরাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক স্যাটেলাইট চ্যানেল হচ্ছে পিস টিভি আর যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশি যে ইসলামিক স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখা হয় সেটাও পিস টিভি শুধুমাত্র মুসলিমরা যে দেখে তা নয় অনেক অমুসলিমও পিস টিভি দেখে এই রিপোর্টটি বলছে পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক বক্তা হলেন ডক্টর জাকির নায়ক আর যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক বক্তাও ডক্টর জাকির নায়ক এই কারণে হোম ডিপার্টমেন্ট আমাকে অনুরোধ করেছিল যে আমি সেই মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারবো কি না যাদের কাছে ইউকে সরকার পৌঁছাতে পারছে না তবে এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে আর আমার মনে হয় এটা আসলে একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ কোনো আইনি পদক্ষেপ নয় আর হয়তো তারা চেয়েছিল জনপ্রিয় কাউকে যাতে সবাইকে জানাতে পারে আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খুব কঠোর আর আমার মতামত জানতে চাইলে বলবো আমি রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে বিচার বিভাগের উপর বেশি ভরসা করে থাকি 
আমার মতে এরকম হয়েছে জনপ্রিয়তার কারণেই আর এটা আসলে একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আইনি সিদ্ধান্ত নয় আর ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে এই এক্সক্লুশন অর্ডারটাকে বাতিল করবে কোর্ট অব আপিল আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ধন্যবাদ আমার নাম মিলিয়াস প্যালিওলাস পেশায় একজন আইনজীবী ঐতিহাসিক এবং ধর্ম বিশেষজ্ঞ আপনি খুব সুন্দরভাবে ইসলাম এবং কোরআনের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করলেন তবে ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম আর ইসলাম এই সবগুলো ধর্মই ইব্রাহিমের ধর্মবিশ্বাস একজন ইহুদিও প্রায় একই রকম কথা বলতে পারবে আপনি যে সব কথাগুলো বলেছেন উদ্ধৃতি দিতে পারবে কোরআন থেকে সরি উদ্ধৃতি দেবে তাওরাত এবং তালমুদ থেকে একজন খ্রিস্টানও আপনার মতোই কথাগুলো বলতে পারবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি দিয়ে আর আমি ঠিক জানি না যে আমরা এভাবে কথাটা বলতে পারি কি না যে একটা ধর্ম অন্য আর একটা ধর্মের চাইতে বেশি উন্নত আর সত্যি আর অন্যান্য ধর্মগুলা মিথ্যা এভাবে বোধ হয় বলতে পারি না এটার ফলাফল কি হতে পারে এসব কারণেই একসময় ক্রুসেড হয়েছিল ইতিহাস বলছে আপনি সুবিচার আর শান্তির কথা বললেন পবিত্র বাইবেলেও এই সুবিচার আর শান্তির কথায় অনেক বেশি বলা হয়েছে অনেক বেশি বার বলা হয়েছে পবিত্র আত্মা চাইতে অনেক বেশি আর খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরাও অনেক শান্তি প্রিয় তিনশো তেরো খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট তাদের সমর্থন করেন এখন আপনার কথাগুলোর সাথে ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের কথার পার্থক্যটা কি আর তার ফলাফল কি হতে পারে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি আপনার সঙ্গে একমত যদি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখেন খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ সেখানেও দেখবেন শান্তির কথা আছে আমি আমার কোনো লেকচারে এরকম কথা কখনোই বলিনি যে অমুক ধর্মটা শান্তির বিরুদ্ধে অথবা অমুক ধর্মটা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে আমি বলেছি সবগুলো ধর্মই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমি আমার লেকচারে আরেকটা কথাও বলেছিলাম যে কোরআনের একটা আয়াত সুরা মাইদা অধ্যায় পাঁচ আয়াত বত্রিশ এই আয়াতটা খুব জোরালোভাবে বলছে আমি অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এরকম কোন কথা দেখিনি কারণ আমি কম্পারেটিভ রিজনের ছাত্র আয়াতটা বলছে যদি আপনি একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন তাহলে আপনি যেন পুরো মানুষ জাতিকে হত্যা করলেন আর যদি একজন নিরীহ মানুষের জীবন বাঁচান তাহলে যেন পুরো মানুষ জাতিকে বাঁচালেন এটা মাত্র একটা আয়াত তবে সাধারণভাবে আমি একমত যে বেশিরভাগ ধর্ম প্রায় সবগুলোই শান্তির বাণী প্রচার করে এই কারণে যিশু খ্রিস্ট বা ইসলাম বলেছিলেন নিউ টেস্টামেন্টের গসপ্লব লুক অধ্যায় নম্বর চব্বিশ অনুচ্ছেদ ছত্রিশ তিনি উপরের ঘরে গিয়ে তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন সালাম আলাইকুম এটার মানেও একই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হিব্রুতে তাহলে দেখা যাচ্ছে যিশু খ্রিস্ট বা ইসলাম সাল্লামও সম্ভাষণ করতে গিয়ে বললেন সালাম আলাইকুম আর এই কথাটাকে যদি আরবি করানো হবে আসসালাম আলাইকুম শান্তি বর্ষিত হোক আপনি বললেন একটা ধর্ম আরেকটা ধর্মের চেয়ে উন্নত নয় আমার মতে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ মাত্র একটাই ধর্ম পাঠিয়েছেন তিনি অনেকগুলো ধর্ম পাঠাননি পবিত্র কোরআন বলছে যে আল্লাহ মানুষ জাতিকে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন ভাষায় যাতে একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারে এজন্য না যাকে অন্যকে ঘৃণা করবে একমাত্র আল্লাহ তালা যে ধর্মটা পাঠিয়েছেন সব নবী রাসলগণের কাছে হোক তিনি মুসা অথবা হোক যিশুবা আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা আর আমি বিশ্বাস করি যে নবী রাসলগণ সবাই যেমন ধরেন আদম নু মুসা যিশু মোহাম্মদ তারা সবাই শান্তিতে থাকুন তারা সবাই একটা ধর্মই প্রচার করেছেন এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা আর তার ইবাদত করা আল্লাহ তালার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন তাদের পথে চলা যায় না তারা কারা প্রতিরাকা চালাতে তো তাদের কথাই পড়ছি
তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের বলে আমরা অনেকেই ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথেই জানতে দেখুন বৃষ্টিবি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে যাদের পথে চলা যায় না প্রতি রবিবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় মূল নির্দেশন গুলো কি কি অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআনকারী এসব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অসিয়াত পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় চারদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় একটি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা কতটা ইসলামের সাথে সংগতি মানবতার কল্যাণের জন্য তারা নিজ দেশে বলছে সন্তান বাড়াও অপরদিকে মুসলিম দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমানো যায় এর পুরস্কার ঘোষণা করছে উন্নতি সাধনের জন্য করোনাদেশের জ্ঞান মানুষের যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটার অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাদা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের তিনি রব আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হল পরিবার পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় গুড আফটারনুন আমার নাম এজি ওসপ্রি আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সেক্রেটারি আমি একটা ছোট প্রশ্ন করব আপনি বললেন যে হিজাব মহিলাদেরকে নিরাপত্তা দেবে আমার মতে এই হিজাব অবশ্যই তাদের ছোট করে যদি কোনো মহিলা এভাবে চিন্তা করে এটার উত্তরে কি বলবেন আপনার প্রশ্নটা যেন কি 
আপনি আপনার লেকচারে হিজাবের কথা বললেন যে এটা নাকি মহিলাদের নিরাপত্তা দেবে এখন একজন মহিলা যদি হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নেয় সেখানে তাহলে সে মহিলাকে ছোট করা হচ্ছে বোন সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি বলেছিলাম যে মহিলারা হিজাব পালন করবে এখন হিজাব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে মহিলারা তো নিজেকে ছোট করছে এটা তাদের নিচু করছে পবিত্র কোরআন পড়লে দেখবেন কোরআন এবং ইসলাম এই হিজাবের বিধান দিয়েছে তার মানে মহিলারা শরীর ঢেকে রাখবে যে অংশটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে মুখ আর কবজি পর্যন্ত হাত এটা করা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য আর এই কথাটা যে শুধু কোরআনে বলা হয়েছে তা নয় এই কথাটা বলা হয়েছে বাইবেলেও বাইবেল পড়লে দেখবেন ফার্স্ট ত্রিমথি অধ্যায় নম্বর দুই অনুচ্ছেদ নয় বলা হয়েছে যে মহিলারা শালীনতার সাথে তাদের পোশাক পরবে তাদের পোশাক হবে ভদ্র এবং তারা চুলে বড় খোপা করবে না চুলে স্বর্ণ বা মুক্তা দেবে না এরপর আরো বলা হয়েছে ফার্স্ট কোরিন্থিয়ান্স অধ্যায় নম্বর এগারো অনুচ্ছেদ পাঁচ ও ছয় যে মহিলা মাথা ঢেকে রাখে না সে নিজেকে অসম্মান করে তার চুল কেটে দেওয়া উচিত আমি এটার সঙ্গে একমত নয় এখানে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিচ্ছি একইভাবে বেদ পড়লে দেখবেন বলা হয়েছে মহিলারা মাথা ঢেকে রাখবে তাহলে সবগুলো ধর্মগ্রন্থই বলছে যে মহিলারা কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকবে এটা শালীনতার জন্য এটা মহিলাদের ছোট করার জন্য নয় আর আপনারা দেখবেন আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করা হয়েছিল এরকম যে ডক্টর জাকির নায়ক বলেছেন মহিলারা যদি হিজাব না পরে আর যদি তারা পশ্চিমা পোশাক পরে তাহলে তাদের ধর্ষণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখানেও আসলে ভুল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে আমি বলেছিলাম যে মহিলারা খোলামেলা পোশাক পরলে ধর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আমি আরেকটা কথা বলি যে সানডে টাইমস পত্রিকা যে পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে খবর ছেপেছিল এক বছর আগে দুই হাজার নয় সালে মার্চ মাসের নয় তারিখে সানডে টাইমসে এটা ছাপা হয়েছিল যে ব্রিটেনে প্রতি সাতজনে একজন মনে করে যে সব মহিলারা খোলামেলা পোশাক পরে তাদের আঘাত করা উচিত দুঃখিত আমি এটার সঙ্গে একমত নই এটা একটা পরিসংখ্যান যেটা দেওয়া হয়েছিল সানডে টাইমস পত্রিকায় দুই হাজার নয় সালে মার্চ মাসের নয় তারিখে যে ব্রিটেনে প্রতি সাতজনে একজন ব্রিটিশ মনে করে যে মহিলারা খোলামেলা পোশাক পরে তাদের আঘাত করা উচিত এর সঙ্গে আমি একমত নই এছাড়াও আরেকটা খবর ছাপা হয়েছিল সেটা দুই সালে সেই একই পেপার সানডে টাইমস বলা হয়েছে যে ব্রিটিশদের মধ্যে শতকরা ছাব্বিশ জন মনে করে যে খোলামেলা পোশাক মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার পেছনে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দায়ী তাই আমি মনে করি আপনি যত বেশি শালীনভাবে পোশাকটা পরবেন তত বেশি সম্মান পাবেন তাই ইসলামে মহিলাদের জন্য এই হিজাবের বিধান দেওয়া হয়েছে তাদের ছোট করার জন্য নয় উপরে তোলার জন্য আমি একমত যে কালচারে পার্থক্য থাকবে ইসলাম কাউকে পালন করার জন্য জোর করতে পারে না কালচারে পার্থক্য থাকবে যেমন ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে কিছু সমাজে তারা মনে করে যে মহিলাদের দিকে তাকানোটাও অভদ্রতা কিছু সমাজ মনে করে তাকালে কোনো সমস্যা নেই তবে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে অভদ্রতা আবার কিছু সমাজ মনে করে হ্যান্ডশেক করলে কোনো সমস্যা নেই কিছু সমাজ মনে করে চুমু দিলেও সমস্যা নেই কিছু সমাজ মনে করে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছা যা কিছু করতে পারে সমস্যা নেই তাহলে এক এক সমাজে এক এক কালচারে এক এক রকম নিয়ম কানুন দেখতে পাবেন একবার গিয়েছিলাম আমেরিকায় একটা লেকচার অনুষ্ঠানে একজন আমেরিকান বললেন তোমাদের প্রাচ্যের মহিলারা খুবই অভদ্র অবাক হলাম বললাম আপনি প্রাচ্যের মহিলাদের অভদ্র বলছেন কেন তিনি তখন বললেন তোমাদের প্রাচ্যের মহিলারা তারা পেট অনাবৃত রাখে তাহলে আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলোতে পেট ঢেকে না রাখাটা হচ্ছে অভদ্রতা আর ভারতে পেট না ঢাকাটা অভদ্রতা নয় শর্টস পরাটা হচ্ছে অভদ্রতা তাহলে বল আপনাকে বুঝতে হবে কালচারে পার্থক্য থাকবে নিয়মে পার্থক্য থাকবে ইসলাম জোর করতে পারে না পালন করার জন্য পবিত্র করণে পরিষ্কার বলা হয়েছে সুরা বাঁকারা অধ্যায় দুই আয়াত নাম্বার দুশো ছাপান্ন লাইক দিন দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই তবে যদি একজন মহিলা হিজাব পালন করতে চায় কারণ তারা মনে করে যে এভাবে শালীন থাকবে সম্মান পাবে আমার মতে অন্য মহিলাদের দ্বিমত হওয়া উচিত না আমি যখন যুক্তরাজ্যে গেছিলাম তখন হাজার হাজার মহিলাকে দেখেছি আমি যারা মাথা ঢেকে রেখেছে তারা মনে করে এতে মর্যাদা বাড়ছে কারণ হচ্ছে শালীনতা আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন গুড ইভনিং ডক্টর জাকির নায়ক আমার নাম ডক্টর রামসি অক্সফোর্ড থেকে ইউনিভার্সাল পিস অর্গানাইজেশনের অ্যাম্বাসেডর এছাড়াও আমি মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের একজন সদস্য প্রথমেই বলব আপনি অসাধারণ একটা কাজ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবারে আমার প্রশ্নটা ডক্টর জাকির নায়ক ইসলাম সম্পর্কে ভীতি এটাকে আপনি কি স্বাভাবিক কোনো ঘটনা বলবেন সেরকম হলে কিভাবে এটার 
प्रतिकार करा जो पे एखने मुस्लिम सम्प्रदाय के कि प्रकार दायित्व पालन करते हैं ना कि सामग्रिक भाव से समाज के चेष्टा करते भीति काटान मत सबधरण भय तैरी है जख देखा जाए जिन अजाना अचे धन्यवाद भाई खूब सुंदर प्रश्न कर इसलम सम्पर्क भीति स्वाभाविक घटना कि भाव प्रतिकार करा जाए एखने की मुस्लिम सम्प्रदाय के से दायित्व पालन करते हाँ इसलम सम्पर्क भीति आम कि विंश शतब्दीते लेकिन मते इसलम सम्पर्के भीतर अन्नतम एक कारण हे मीडिया एचड़ा लेकिन जे इसलम धर्म सम्पर्के मीडिया बस किचु भूलधारणा प्रचार करपारे एकमत जे एखे मुस्लिम दे दायित्व हे इसलम सत्यर बाणी प्रचार करबी जान मुस्लिम मध्य किलांगार आज मुस्लिम सबा एक पार्सेंट धार्मिक सबा भलो सब सम्प्रदायर भेतरे कुलांगार आज मुस्लिम भेतर मीडिया की तरा मुस्लिम सम्प्रदाय कुलांगार बेचे ने प्रचार कर आदर्श मुस्लिम जेटा करते प्रचार करब कुरान सठीक शिक्षाटा और नबी मुहम्मद सल्लम हादिसगुलो और जदि को मुस्लिम एम को क्या कर जेटा इसलम धर्म बिुदे जाए जदि सन्द जदि निरीह मानुष के मारा है तो हमें मुस्लिम दे दायित्व ये सब लोक दे जानो जो इटा हे हराम कि मानुष भूल पथे परिचालित तर ब्रेन वाश कर तई तारा बोले निरीह मानुष हत्या करा इसलम एक अंश यज पुरस्कार पा दायित्व है मूलधारा मुस्लिम हिसेब इसलम सठीक और सत्यर बाणी प्रचार करा और यही सब मुस्लिम दे भूल पथे जेते ना देवा एट एक नम्बर पॉइंट दो नम्बर पॉइंट दायित्व है जे देशे बस करी से देशे सरकार के जानो जो इसलम एक शांति धर्म और हमें विश्वास करी मुस्लिम जा समाधान एक अंश को समस्या अंश नय सरकार भाबा ठीक है ना जो मुस्लिमरा समस्या एक अंश भाबा उचित जो मुस्लिमरा समाधान एक अंश ये एक ही परामर्श हमें भारत पुलिस के दिए बोम्बे पुलिस दे पुलिस सदस्य प्राय देखा सखात है तरह बोली मुस्लिम दे बेपारे अपना विश्वास करते सब चे भो है जो कथबार्ता बोलें विभिन्न देश के पुलिस अफिसार्वर सकते कथा हमें चेष्टा करब विभिन्न प्रश्न उत्तरगुल दीते भूलधारणागुल तरह के दूर कर दीते और प्रमाण करब जो इसलम आसले एक सहनशील धर्म एट शांत धर्म और आपनी जो इसलम शिक्षागुलो जानी ताके कख भय पा जे सत्यारे मुस्लिम हमें मुस्लिम सम्प्रदायर कुलांगे कथा बीना आशा कर उत्तर पे डर नायक नाम यमिन यूनिवार्सिटी छात्री हमार प्रश्न आगे प्रश्नटार एक प्रसंग थे आपनी जे आपनी जुक्तरज्य आसते चेलें कारण आपनी से मुस्लिम पोछाते चेलें जर का सरकार पोछाते पर आपनर मते जुक्तरज्य सरकार ठीक को कारण ब्रिटेनर मुस्लिम से भावे पोछाते पर धन्यवाद बन आपने प्रश्न करुक्तरज्य आसते चेल से मुस्लिम पोछान जर का सरकार पोछाते पर आपनर बुझते एक भूल हो बन चार्लस फार अफिस फर सिक्यूरिटी एंड काउंटार टेरिजम डेक्टर जेनारे मन करें से सब मुस्लिम पोछाते परि जर का सरकार पोछाते पर मन करा और अभी जो मन करी एखे होम डिपार्टमेंटर का तथ्यटा तो छो जो पीस टीवी हे जुक्तरज्य सब चे जनप्रिय इसलमिक सैटेलैट टीवी चैनल मुस्लिमरा देखें पशापी अमुस्लिमरा देखें और सब चे जनप्रिय बक्ता होम डिपार्टमेंटर कथा अनुजाई ना होम डिपार्टमेंटर कथा अनुजाई डर जकिर नायक मन कर पोछाते पर भेजें कथागुल्लो प्रभाव फेल्बे और कथागुल्लो प्रसंग सह पड़े से ही कारण ही होम सेक्रेटरि टेरेसा मेर पास करा से एक्सक्लूशन अर्डर बिुदे छें आशा कर उत्तर पे आपनर मत जुक्ति क्यों कारण होते जेज सरकार मुस्लिम पोछाते पर हाँ जो मतमत जानते चान जो चार्लस फार दृष्टिभंगीटारे एकमत की ना जो सरकार पोछाते पर हाँ हमें एकमत हमें तरह एकमत कारण आगे प्रश्न उत्तर सरकार भावा उचित नय 
যে মুসলিমদের সমস্যার একটা অংশ সরকারের ভাবা উচিত যে মুসলিমরা সমাধানের একটা অংশ কারণ এখানে অনেক মুসলিম আছেন যারা ব্রিটিশ নাগরিক আরেকজন মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে যে দেশে বসবাস করছে সেখানকার আইন কানুন সবকিছু মেনে চলা যতক্ষণ না তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা হচ্ছে যেটা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ অথবা এমন কিছু করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে যেটা ইসলাম ধর্মে বাধ্যতামূলক ভারতের কথা যদি বলতে হয় আমার জানা মতে সেখানে এমন কোন আইন বা সংবিধানের ধারা নেই যেটা ভারতের মুসলিমদের বাধ্য করছে এমন কিছু করতে যেটা নিষিদ্ধ অথবা এমন কোন কাজে বাধা দিচ্ছে যেটা ইসলাম ধর্মে বাধ্যতামূলক তাই আমি একজন নিয়ম মানা মুসলিম আর ভারতীয় হিসেবে গর্বিত তাহলে আমি ভারতীয় মুসলিম হিসেবে গর্বিত সেরকম আমার মনে হয় অনেক ব্রিটিশ নাগরিক আছেন যারা আমার মতো করে ভাবেন তারা মুসলিম এবং তারা দেশের আইন কারণ সবকিছু মেনে চলছেন তাই তারা ব্রিটিশ মুসলিম আমার মতে সরকারের উচিত হবে মুসলিমদের বিশ্বাস করা আর তাদের যেটা করা উচিত তারা এটা নিশ্চিত করবে যে মিডিয়ার এই মিথ্যে প্রচারণা কুৎসার ওটানো যেন বন্ধ হয় সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত এখানে সেটা আমি নিজেই বর্তমানে পিস্টিভির দর্শকের সংখ্যা দশ কোটিরও বেশি এরকম অনেকে আছে যারা বলে যে আমি নাকি শান্তির দূত তারা বলে আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ আছেন এরকম অনেক দেশ আছে অনেক তারা আমাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ডেকে এনেছেন আপনি কি বলবেন এতজন রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী রাজা তাদের সাথে কথা বলেছি আমি ডিনার করেছি আপনি কি বলবেন তারা এমন লোককে ডেকেছে যে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে যে শুধু ঘৃণা প্রচার করে আমি এখানে বলবো এই পুরো ব্যাপারটাই আসলে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করেছে মিডিয়া মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সরকারের উচিত হবে না বা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা উচিত হবে না তাদের কি করা উচিত তাদের উচিত হবে সেই লোককে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়া তাহলে আমার মতে তাদের ভেতরের ভুল ধারণাগুলো দূর হবে আর আমি নিশ্চিত যে যুক্তরাজ্য বসবাসের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ জায়গা হবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলাম স্যাটেলাইট লিঙ্কের মাধ্যমে যাই হোক আমি এবার সবাইকে অনুরোধ করব আসুন সবাই মিলে ডক্টর নায়ককে লেকচারের জন্য ধন্যবাদ জানাই তারপর অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য আমরা চলে যাব পিস টিভি স্টুডিওতে এখানে শেষ করছি আমি জেমস ল্যাংম্যান ধন্যবাদ আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অক্সফোর্ড ইউনিয়নকে বিশেষ করে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জেমস ল্যাংম্যানকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তারা যেভাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেটারও প্রশংসা করছি এই লেকচারের জন্য আর এছাড়াও যুক্তরাজ্যের লোকজন এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হতে দেখবে যে আমি এমন একজন মানুষ যে শান্তির বাণী প্রচার করে সরাসরি সম্প্রচারে কোনো কিছু এডিট করা যায় না কোনো কিছু বদলানো হয় না আপনি এই সরাসরি সম্প্রচারে ভরসা করতে পারেন ইউটিউবের ক্লিপে সেই ভরসাটা নেই সেটা বদলানো যেতে পারে আমি আবারও অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই যখন এক্সক্লুশন অর্ডারটা বাতিল করা হবে ইচ্ছে আছে আমি নিজে একবার অক্সফোর্ড ইউনিয়নে এসে সদস্যদের সাথে পরিচিত হব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ও আখেরি দেওয়ানা আনেন আলহামদুল্লাহ রবিল আলমী
পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার 01132301 iban gb52 lowyd 3096 3420 আল্লাহর একত্বের প্রতি ভরসা একনিষ্ঠভাবে একমুখী হয়ে সব দিক থেকে তাকে এক জানতে হবে শিরক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা শিরক মহাপাপ কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা ঈমানকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেবে সুন্নাতের অনুসরণ আল্লাহর নিকটে মনোনীত দিন হলো ইসলাম ইসলামে যেগুলি সুস্পষ্ট ইবাদত কোরআন বিরোধী যে কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ কেউ করবে আমরা নিশ্চিত করে জেনে রাখব তিনি আমানতের খেয়ানত করেছেন হাসান জামিল শাহেদুল্লাহ খান মাদানি ডক্টর হাফেজ এ বি এম হাজবুল্লাহ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম মুজাফফর বিন মহসিন মোহাম্মদুল হাসান আব্দুর রাজ্জাক জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় ইমান এবং ইসলামের মূল ভিত্তি খবরকে সেজদা করতেছে সেটা ইসলাম বংয়ের কারণ সৃষ্টা আল্লাহ কর্তা একমাত্র আল্লাহ আর কি কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন আকিদা প্রতি রবিবার ও শুক্রবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বুলুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় বুলুগুল মারাম প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে বিস্টিবি বাংলায় আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফানা হুয়া দাদা তৌবা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না शनिवार सन्ध्या साढ़े पांच टाइम सम्प्रचार सकाल छाएंगे